லிலக்ஸ் ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்க்கலாம் லிலக்ஸ் சிஸ்டமில் ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும் ஸ்லாஸ் இருக்கும் அதுக்கு கீழே தான் மற்ற எல்லா டேரக்டரியுமே இருக்கும் இப்போது ஃபைல் சிஸ்டம்னால் என்னென்னா அதோடைய ரெஸ்பான்சிபிள் என்னென்னா அதுதான் டிஸ்க்ளோவில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே மேனேஜ் பண்ணுது இன்ஃபர்மேஷனை ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபைலை வந்து ஒரு டேரக்டரியில் வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒரு டேரக்டரியை இன்னொரு டேரக்டர்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுதான் ஒரு ஃபைல்ஸ் அண்ட் டேரக்டரோடைய கான்செப்ட் இப்போது அதோடைய இந்த இமேஜை பார்த்தோம்னா ஸ்லாஷ் ரூட் வந்து பேரண்ட் டேரக்டரி அதே கீழே ஸ்லாஷ் பின் ஸ்லாஷ் இடிசி ஸ்லாஷ் எஸ் பின் ஸ்லாஷ் யூஎஸ்ஆர் ஸ்லாஷ் வேர் ஸ்லாஷ் டெவ் ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் லிவ் ஸ்லாஷ் எம்என்டி ஸ்லாஷ் ஓபிடி ஸ்லாஷ் ப்ரா ஸ்லாஷ் ரூட் இவ்வளோ டேரக்டரிஸ் இருக்கும் இப்போ ஸ்லாஷ் பின் பார்த்தீங்கன்னா எசென்சியல் யூசர் கமாண்ட் பயனாலஜி யூசருக்கு தேவையான கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்லாஷ் பின்ல தான் இருக்கும் பேஸ் கேட் சிஹெச் மோட் சிபி டேட் எக்கோ இந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட் யூசருக்கு என்னென்ன நார்மல் யூசருக்கு என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே தேவையோ எல்லா கமெண்ட்டுமே வந்து ஸ்லாஷ் பின்ல தான் இருக்கும் இது வந்து பைனரி ஃபைல் சொல்லுவாங்க ஸ்லாஷ் இடிசி வந்து கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இப்போ சிஸ்டத்துக்கு தேவையான எல்லா கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலுமே ஸ்லாஷ் இடிசி குள்ள தான் இருக்கும் பார்த்தோம்னா கிராண்ட் டேப் இருக்கும் கப்ஸ் இருக்கும் ஃபான்ஸ் இருக்கும் எப்பஸ் டேப் வந்து ஃபைல் சிஸ்டமுடைய என்ட்ரி எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஹோஸ்ட் டாட் கான ஃபைல் ஹோஸ்ட் நேம் சிஸ்டமுடைய ஹோஸ்ட் நேம் வந்து இல்லை கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்ட் ஃபைல்ஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ் அப்புறம் சர்வீசஸ் செக்யூரிட்டி அப்புறம் டைம் ஜோன் இது என்னென்ன சிஸ்டமில் ஹோஸ்ட் நேம் எல்லாமே வந்து இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் தான் இருக்கும் ஸ்லாஷ் எஸ்பின் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எஸ்பிள் சிஸ்டம் பைனரிஸ் ஒன்லி ஃபார் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு தேவையான கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே அல்லது ப்ரோக்ராம் எல்லாமே ஸ்லாஷ் எஸ்பின்ல தான் இருக்கும் இதோடைய என்னென்ன கமெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிஸ்க்கு இருக்கும் எஃப்எஸ்சிகே இந்த மாதிரி எஃப் கான்ஃபிக் இது வந்து எம்கே எஃப்எஸ் இந்த மாதிரி ரீபூட்டு ரவுட்டு இந்த மாதிரி சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தேவையான கமெண்ட்ஸ் நிறைய எல்லாமே இந்த லொக்கேஷனில் தான் இருக்கும் ஸ்லாஷ் யூஎஸ்ஆர் ரீட் ஓன்லி யூஸர் அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட் டேட்டா அண்ட் பைனரிஸ் இந்த ஸ்லாஷ் யூஸர் வந்து இருக்குன்னா யூசருக்கு சம்மந்தப்பட்டது இப்போ யூசரோட டாக்குமெண்ட்ஸ் மேனுவல் மேன் பேஜ் அப்புறம் இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே ஸ்லாஷ் யூஸரில் தான் இருக்கும் ஸ்லாஷ் வேர் ஸ்லாஷ் வேர் வந்து வேரியபிள் டேட்டா ஃபைல்ஸ் ஸ்லாஷ் வேர் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து எதுக்குன்னா பார்த்தோம்னா வேரியபிள் ஃபைல் சிஸ்டம்னா ஸ்லாஷ் வேரில் தான் இப்போ வெப் சர்வர் அதில் தான் லொக்கேஷன் டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் அதில் தான் இருக்கும் எஃப்டிபி சர்வருடைய டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் அதில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ சர்வருடைய டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் அதில் தான் இருக்கும் இல்லை டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் அதில் தான் இருக்கும் இப்போ ஸ்லாஷ் வேர் கேஷ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ளிகேஷன் கேஷ் டேட்டா அதோடைய வேர் லாக்கு வேர் லாக்கு வேர் ஓபிடி ஸ்லாஷ் வேர் பூல் பார்த்துட்டோம்னா இதில் தான் கான்டாப்டுடைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம சிஸ்டமில் என்னென்ன மெயில் சர்வே கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா அதோடைய மென்ட்ரிலாம் இருக்கும் ஒவ்வொரு யூசருக்கும் தனியாக ட்ராக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் இப்போ ஸ்லாஷ் டெவ் பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸ் ஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஸ்லாஷ் டெவில் தான் இருக்கும் ஸ்லாஷ் ஹோம் வந்து யூசர் ஹோம் டேரக்டரிஸ் ஸ்லாப் ஸ்லாஷ் லிப் வந்து லைப்ரரிஸ் அண்ட் கெர்னல் மாடல்ஸ் இதில் தான் வந்து இருக்கும் ஸ்லாஷ் எம்என்டி எம்என்டி வந்து என்னென்னா மவுண்ட் ஃபைல் சிஸ்டம் டெம்பரரி இப்போ ஏதாவது ஒரு சிடி ரோம் அது ஏதாவது பென்ட்ரைவ் ஏதாவது மவுண்ட் பண்ணால் தான் ஸ்லாஷ் எம்என்டியில் வந்து நம்ம மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓபிடி வந்து ஆப்ஷனல் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் நம்ம எதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்லாஷ் ஓபிடி வந்து டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேருக்கு ஸ்லாஷ் ப்ரா இது என்னென்னா ப்ராசஸ் அண்ட் கெர்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைல் இப்போ ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் ஐடி இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து ஸ்லாஷ் ப்ராக்கில் தான் ட்ராக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் சிஸ்டம்ஸோடைய கெர்னல் அது சம்மந்தப்பட்ட டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஸ்லாஷ் ப்ராக்கில் தான் இருக்கும் ஸ்லாஷ் ரூட் ஸ்லாஷ் ரூட் வந்து ரூட் யூசருடைய ஹோம் டேரக்டரி இப்போ மற்ற யூசருடைய ஹோம் டேரக்டரி எங்கே இருக்குன்னா ஸ்லாஷ் ஹோமில் இருக்கும் ரூட் யூசருடைய ஹோம் டேரக்டரி வந்து ஸ்லாஷ் ரூட்டில் இருக்கும் ஸ்லாஷ் லாஸ்ட் ப்ளஸ் பவுண்ட் திஸ் டேரக்டரி இன்ஸ்டால் ட்யூரிங் இன்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் லினக்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ரெக்கவரிங் ஃபைல் விச் மே பி ப்ரோக்கன் டியூ டு அன்எக்ஸ்பெக்டட் சடோம் இப்போ ஏதாவது அன்எக்ஸ்பெக்டட் சடோல் ஏதாவது ஃபைல் வந்து கரெக்டாக ஆகிட்டா இந்த லொக்கேஷன் வந்து நம்ம ரெக்கவர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு சர்
is empty directory sys temp user var po over file system la enna na irukku nam paakalana po nam login panikalam change directory to slash idra ls hyphen l kudunga bro po paathutona bin boot device etc home ella nam enna na file system la sonoma adha irukum idra slash slash user slash bin undu சாப்ட்லிங்க் எடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து பின்னுடைய சாப்ட்லிங்க் தான் அங்கே இருக்குது அதேமாரி இந்த லைப்ரரி தான் யூசருடைய லைப்ரரிக்கும் போயிருக்கு அதேமாரி இந்த லைப்ரரி தான் யூசருடைய லைப்ரரி சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டுக்கு மேப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எஸ் பின் தான் சில யூசருக்கும் சூப்பர் பின்குள்ளே கமெண்ட் நம்ம வந்து கொடுத்துருப்போம் எதாவது அது மேப் பண்ணியிருக்காங்க சாப்ட்லிங்கு ஸ்ட்ரெஸ் பூ விஎம் லினஸ் தான் அதோடைய கெர்னல் இது அந்த கெர்னலோடைய இமேஜ் சிஸ்டம் பூட் டைமில் இந்த இமேஜ் வந்து ரேம் இமேஜ் லோட் ஆகி நம்ம வந்து சிஸ்டம் பூட் பண்ணியா நம்ம ஒய்ஸ்க்குள்ள என்ட்ரி ஆகுது இப்போ ஸ்லாஸ் பின்ல போய் பார்த்தோம்னா என்னென்ன கமெண்ட்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஏ டு பி இந்த மாதிரி நிறைய ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து யூசரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டம் அட்மிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிடி கமாண்டு சேஞ்ச் கமாண்டு சிஹெச் ஏஜு சிஹெச் ஏடிஆர் நம்ம சிஹெச் குரூப் சிஹெச் மோட் சிஹெச் ஓன் சிஸ்டமில் நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னென்ன கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ எல்லா கமாண்ட்ஸுமே ஸ்லாஷ் பின்ல தான் இருக்கும் இந்த கமாண்ட்ஸ் வந்து நார்மல் யூஸரும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் ரைட் எக்ஸிக்யூட் அண்ட் ரீட் ரைட் எக்ஸிக்யூட் ரீட் எக்ஸிக்யூட் ரீட் எக்ஸிக்யூட் நார்மல் யூஸரும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிடி பேக் ஸ்லாஷ் பிட்டு ஒவ்வொரு இருக்கும் பாஸ்வேர்ட் ஃபைல் இதில் தான் இருக்கும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதுமாரி இடிசி குரூப்னு ஒரு ஃபைல் உண்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய யூசருடைய குரூப் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இதில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்புறம் இடிசி சேடோன்னு ஒரு ஃபைல் சொல்லுவோம் இந்த ஃபைலில் பாஸ்வேர்டு அப்புறம் யூசருடைய எல்லா மினிமம் ஏஜ் மேக்ஸிமம் ஏஜ் மினிமம் டேட் டூ சேஞ்ச் ஆஃப் பாஸ்வேர்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வார்னிங் டேட் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸ்லாஷ் இடிசி வந்து சிஸ்டம் கான்ஃபரன்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அடுத்து ஸ்லாஷ் எஸ்பின் ஸ்லாஷ் எஸ்பின் வந்து சூப்பர் யூசர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் குள்ள கமாண்டு எஸ்பின்குள்ளே போகிறோம் எஸ்பின் எவ்வளோ கமாண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமாண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஐபி கமாண்டு இப்கான்பி கமாண்டு இசட்டம் மல்டிபாத் மல்டிபாத் டி கிரப் சம்மந்தப்பட்ட கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கமாண்டு எல்லாமே கிரப் சம்மந்தப்பட்டது இப்போ கிரப் டூ இன்ஸ்டால்லாம் கிரப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்னென்ன ப ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கோ அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் குள்ளுமே வந்து சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரன் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் கண்டி அடுத்து ஸ்லாஷ் யூஎஸ்ஆர் ஸ்லாஷ் யூஎஸ்ஆரில் நம்ம அப்படி சொன்ன மாதிரி யூசர் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் பின் இடிசி கேம்ஸ் இன்க்ளூடு லைப்ரரி லை லிப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் லோக்கல் எஸ் பின் சார் எஸ்ஆர்சி வந்து இது மேன் பேஜ் மேன் பேஜ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் இதில் தான் இருக்கும் அடுத்து ஸ்லாஷ் வேர் ஸ்லாஷ் வேர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வேரியபிள் ஃபைல்ஸ் இதில் தான் நம்ம எஃப்டிபி சர்வர் ஹெச்டிபி சர்வர்லாம் அந்த மாதிரி சர்வர்ஸோடைய க ஃபைல்ஸ்லாம் இதில் தான் இருக்கும் போஸ் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ் கொடுத்து பாருங்கள் கேஷு கிராஸு கிராஸ் வந்து நல்லா கேடம் கம்ப்ளீட் பண்ணால் கிராஸ் வந்துருக்கு அப்புறம் எஃப்டிபி சர்வர் இருந்துச்சுன்னா எஃப்டிபி சர்வருக்குள்ளே அந்த இந்த ஃபைல் வந்துடும் அதே வெப்சர் இருந்துச்சுன்னா வெப் சர்வருக்குள்ளதுக்கு வந்துடும் இப்போது நம்ம அந்த ஸ்லாஷ் ரன்னு வருது சொன்னோம்னா அது இதுக்கு அதோடைய லிங்க் சாஃப்ட் லிங்க் தான் அந்த ஸ்லாஷ் ரன் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் ஐடியும் அந்த இடத்த லாக் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இந்த மெயில்ஸ் இது மெயில் என்னென்னா வேர் ஸ்கூல் மெயில் இப்போது சிடி ஸ்கூல் மெயிலில் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை யூசருக்கு மெயில் வந்துருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் கிரான்ல போயிட்டோம்னா என்னென்ன கிரான் ஜாப் வந்து நம்ம என்ட்ரி எடுக்குமா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம சிஸ்டமில் கிரான் ஜாப் வந்து எதுவுமே ஷெடியூல் பண்ணலாம் அதனால் ஒரு என்ட்ரி இல்லை இப்போது ஸ்லாஷ் டெவ் ஸ்லாஷ் டெவ் போயிட்டோம்னா இதில் வந்து 
சிஸ்டம் டிவைஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இது தான் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர் ஜீரோ வந்து சிடி ரோமுக்குள்ளது எஸ்டிஏ ஒன்று எஸ்டிஏ டூ எஸ்டிஏ வேறு ஏதாவது டிஸ்க் இருந்துச்சுன்னா அது எஸ்டிபின்னு வரும் அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ஏதாவது ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் ஸ்டாண்டர்டு அவுட் புட் கூடிய இதெல்லாம் ரீடைரக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க டிடிஒய்னா கன்சோலுக்குள்ளது பிடிஎஸ் ஒன்றுனா இது சுடோ டெர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்லாஷ் ஹோம் டேரக்டரி ஸ்லாஷ் ஹோம் டேரக்டரி வந்து ஒன்றுமே இல்லை யூசருடைய ஹோம் டேரக்டரி யூசர் ஒன் இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரி யூசர் டூ உடைய ஹோம் டேரக்டரி இது ஃபில்லுமே வந்து செப்ரேட்டாக ஒரு ஃபைல் சிஸ்டமாக இருக்கும் அல்லது ஸ்லாஷ் ரூட்டில் கூட இருக்கும் ஸ்லாஷ் லிப்டு லிப்டில் வந்து அப்படியே சொன்னால் லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் இருக்கும் கெர்னல் மாடல்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் அந்த லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் கெர்னல் மாடல்ஸ் வந்து மாடல்ஸ் இதில் போயிட்டு எல்எஸ் கொடுத்து பார்த்துக்கலாம் என்ன கெர்னல் வேணுமோ அந்த கெர்னல் இருக்குது இப்போ ரைட்னா நம்மள்ட்ட வந்து ரெண்டு இது இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் டென் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி டூ கெர்னல் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட் இன்ஸ்டாலுக்கு இப்போ நம்ம இந்த கெர்னல் வேணும்னா சீரிக்குள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம் இது கெர்னலுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இல்லை இருக்கும் அதோடைய மாடல்ஸ் ஏதாவது இப்போ மாடல்ஸ் பிளாக் பண்ணலாம் தான் இந்த ஃபைல் இங்கே மாடல்ஸ் பிளாக் பண்ண ஒரு ஃபைல் உண்டு இந்த ஃபைல்ஸை ஓப்பன் பண்ணி இப்போதைக்கு கேண்டாக ஏதாவது மாடல்ஸ் பிளாக் பண்ணிக்கிறாங்க இத்தனை மாடல்ஸ் வந்து சிஸ்டம் மூவ் பண்ண போது லோட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி மா பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் எம்என்டி ஒன்றுமே இல்லை அது இந்த அப்ளை சொன்ன டெம்ப்ரவரி ஃபை நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம் மவுண்ட் பண்ணலாம் தான் இதில் போய் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து எதனால் ஃபைல் சிஸ்டம் மவுண்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா டீஃபால்ட்டாக வந்து எங்கே பண்ணிக்காங்கன்னா ஸ்லாஷ் ரன் இதில் மவுண்ட் பண்ணிக்காங்க நம்ம இது வந்து அன்மௌண்ட் பண்ணுறோம் அன்மௌண்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஆர் ஜீரோ இப்போ சப்போஸ் இதே மீடியா இது வந்து நம்ம மவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா எஸ்ஆர் ஜீரோ சஸ் எம்என்டி எஸ்ஆர் ஜீரோ ஸ்லஸ் எம்என்டி இது வந்து டெம்ப்ரவரி ஃபைல் நம்ம மவுண்ட் பண்ணலாம் தான் மனுஷன் அல்லது யூஎஸ்பி இருந்துச்சுன்னா அது எம்டியில் மவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்லாஷ் ஓபிடி ஸ்லாஷ் ஓபிடி அப்ளை சொன்ன மாதிரி சேட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே இதில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்லாஷ் ப்ராக் இதில் வந்து ஸ்லாஷ் ப்ராக் வந்து இதுனா ஸ்லாஷ் ப்ராக் இப்போது ஸ்லாஷ் ப்ராக் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் இருக்கும் ஒரு டேரக்டர் இருக்கும் அந்த டேரக்டருக்குள்ளே அது சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணி இதுதான் இருக்குது இது போக ஸ்லாஷ் ப்ராக்கில் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போது மெமரி கொடுத்தோம்னா மெமரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் இதில் வரும் இப்போ மெமரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மெமரி நாலு ஜிபி இருக்குது மெமரி ஃப்ரீ மெமரி அவைலபிள் பஃபர் கேஷ் மெமரி எவ்வளோ இருக்குது ஸ்வாப் கேஷ் எவ்வளோ இருக்குது அதோடைய ஸ்லாப் மெமரி எவ்வளோ அலகேட் பண்ணி இருக்குது இப்போதைக்கு விர்ச்சுவல் மெமரி அலகேஷன் அது மெமரி சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் புக் இன்ஃபோன் ஒரு ஃபைல் உண்டு இதில் வந்து சிபி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து நாலு சிபி கொடுத்துருக்கோம் அதனால் நான் அந்த சிபி இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துக்கலாம் இப்போ லேஸ் கொடுக்குறேன் சிபி ஒன்னு ஜென்னி இன்டர் சிக்ஸு ப்ராசஸர் டீட்டெயில் அதோடைய மேஹட்ஸ் ஃப்ரீடு கேஷ் மெமரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய கோர் ஐடி என்ன எத்தனை கோர் இருக்குது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சிபி இன்ஃபர்மேஷனில் இருக்கும் ஸ்வாப் பார்க்கலாம் ஸ்வாப் பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ ஸ்வாப் மெமரி ஆகிட்டுனோ யூஸ் ஆகிருக்கணும் இப்போதைக்கு ஜீரோ ஸ்வாப் மெமரி இருக்குது இதில் இன்னும் ஒன்று முக்கியமான இருக்குது கேட் மவுண்ட்ஸ் என்னென்ன ஃபைல் சிஸ்டம்லாம் மவுண்ட் ஆகிருக்கு டெம்ப்ரவரி பெர்மனண்ட் ஃபைல் சிஸ்டம் எல்லாமே இதில் லிஸ்ட் ஆகும் இப்போ சிஸ்ன்னு ஒரு டேரக்ட் இருக்குது இந்த டேரக்ட் தான் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே இருக்கும் இப்போ விஎம் சம்மந்தப்பட்ட விச்சு மிஷின் போயிட்டோம்னா இதில் போய் பார்க்கலாம் இதில் எவ்வளோ இருக்குது இப்போ இந்த மிஷினுடைய ஸ்வாப்னஸ் வேலு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஸ்லாஷ் ப்ராக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபைல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ரூட் ஹோம் டேரக்டே அப்ளை சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்லாஷ் ரூட் இப்போ நம்ம இதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அதோடைய ஸ்லாஷ் ரூட் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் டெஸ்க்டாப் டாக்குமெண்ட் ரூட்னு இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டான பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ்
Slash Brazil, I'm going to buy a pencil.